Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will talk about growth hormone. So, in the last video, we will talk about the pituitary gland and the hormone. So, the first hormone is the growth hormone. So, the hormone is the action of the video. If you are not subscribed to our channel, please subscribe to our channel and subscribe to our channel so that we can continue to see the video in the continuation of the video. So, we will see about growth hormone. So, growth hormone is the hormone from the anterior pituitary gland. If you are in the secretary, we have the growth hormone from the anterior pituitary gland. There are two types of cells which is the chromophobe cells and chromophil cells. That is the main one. Somatotrope cell அப்பின்றுது வந்து anterior pituitary glandல் இருக்கிற cell இந்த somatotrope cell இந்த secretாகிற hormone is growth hormone இந்த growth hormone உடைய சில character என்ன characteristics இருக்கினா which is a single chain polypeptide and it is made up of 191 amino acid and இது உடைய molecular weight என்னா 21,500 and இது உடைய normal range ஒரு humanல வந்து எவ்வளோ normal range in adults 300 nanogram per dl in children's 500 nanogram per dl because children's 500 dl is growth in the world that is why they have a growth hormone then daily output one day is the growth hormone and the anterior pituitary gland is the growth hormone per day is 0.5 to 1 mg of growth hormone is released. Then transport. Once growth hormone is released in the anterior pituitary gland, it is released in the blood. It is released in the blood. It is released in the blood. It is released in the growth hormone binding proteins, which will carry to the target organ. This is the main part of the growth hormone action. It is released in the blood. ஒரு target organல வந்து எப்படி இதோடைய action இருக்கிறு அப்படியேன் usually வந்து வடம்பல வலரக்குடிய I mean growth ஆககக்குடிய எந்த ஒரு tissue அருந்தால் சரி எந்த ஒரு cell அருந்தால் சரி அந்த எல்லா cellலியும்மே வந்து growth hormone வடைய action இருக்கு main an action என்ன அப்படியின்னா which will increase the number of cells and which will increase the size of the cell இதுதா core of the growth hormone வடைய action तो ये पड़ी एक्शन अंदर मतो नंबर इंक्रीज़ पन्दर दो साइज़ इंक्रीज़ पन्दर दो ये पड़ी पढ़नो ना नम्र वाले या मेटाबॉलिज्म लव अंदर मेटाबॉलिज्म लव अंदर टारगेट पनीर दा इन्द नंबर ऑफ़ सेल एंड साइज़ ऑफ़ दी सेल लव अंदर इंक्रीज़ पन्द सो बॉडी ले रखा मुख्य माना मेटाबॉलिज्म है ना प्र प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लव अंदर, which will increase the synthesis of protein metabolism. Then आर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अंदर इंक्रीज करना. Then लिपिड मेटाबॉलिज्म लव ऐना पढ़ो ना, which will increase the mobilization, mobilization of fat और mobilization of लिपिड संदर्भ में आड़ी पोस्टिशन. Then carbohydrate metabolism is the core action in the conversion of carbohydrate. Conversion of carbs. Then bone is the one which will differentiate and development of bone. Development of bone is the core action. नेक्स्ट वन्दे प्रोटीन सिंथेसिस, तो हमारा मुख्य मार एक्शन है ना अभी ना तस्ले प्रोटीन वन्दे विच विल इंक्रीज़ अस्ति प्रोटीन सिंथेसिस, ये पढ़ी अल्लाह वन्दे ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस से इंक्रीज़ पन्दों, फर्स्ट एक्शन विच विल इंक्रीज़ अस्ति ट्रांसपोर्ट ऑफ़ अमीनो एसिड थ्रू दी सेल so, we know that amino acid cell is full of food. If we have amino acid cell is full of food, we will accelerate the protein synthesis. So, that's why we do the growth hormone. It will increase the transport of amino acid into the cell so that the production of protein is also accelerated. The second process is which will increase the RNA translation. 
நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தோம் க்ரோத் ஹார்மோன் அப்படின்றது ஒரு பிட்யூட்ரிக் லேண்ட் ஹார்மோன் இந்த பிட்யூட்ரிக் லேண்ட் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் விச் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் ஸோ இது இதோட ஆக்ஷன் என்ன பண்ணுது ஜெனட்டிக் விச் வில் ஜீன்ஸை கூட ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டு கூட அதோடைய ப்ரோட்டீன் சிந்தரிசை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் என்ன பண்ணும் விச் வில் இன்க்ரீஸ் தி ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகும்போது என்ன கிடைக்குது மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ தட் இஸ் எம் எம்ஆர்என்ஏ வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த எம்ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணும் ரிபோசோமோடைய ரிபோசோம்ஸோட பைண்ட் ஆகும் ஸோ ரிபோசோம்ஸோடைய பைண்ட் ஆகிட்டு ரிபோசோம்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணால் இட்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் சிந்தரிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தென் தேர்ட் ஆக்ஷன் என்ன இன்க்ரீசஸ் தி டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கிரிப்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ தட் இஸ் டிஎன்ஏ வில் பி கன்வெர்டட் ஆஸ் ஆர்என்ஏ அண்ட் இந்த ஆர்என்ஏ என்ன ஆகும் எம்ஆர்என்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த எகெயின் எம்ஆர்என்ஏ என்ன ஆகுது ரிபோசோம்ஸோட கன்வெர்ட் பைண்ட் ஆகிட்டு இல்லை ரிபோசோம்ஸ் கூட போகும் அது இன்க்ரீசஸ் தி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டிக்ரீசஸ் தி கெட்டபாலிசம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ கெட்டபாலிசம் இஸ் நத்திங் பட் பிரேக் டவுன் ஸோ கோர் ஃபங்க்ஷன் என்னது இட்ஸ் வில் இன்க்ரீசஸ் இன்ட்ரெஸ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி எந்த வித விதத்துலேயும் ப்ரோட்டீன் பிரேக் டவுனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் தட் இஸ் அ டிக்ரீசஸ் தி கெட்டபாலிசம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பிரேக் டவுன் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் இன்க்ரீசஸ் தி அனபாலிசம் ஆஃப் பிரேக் டவுன் அனபாலிசம் என்ன இட் இஸ் சிந்தசிஸ் So, catabolism is nothing but breakdown, anabolism is nothing but synthesis. So, anabolism is how to do it, synthesis is how to do it. When the protein is less, then the growth hormone is directed to insulin production. That is a beta cells of, beta cells of Langer hands. Right? Beta cells of Langer hands. Where is it? In the pancreas. So, in the pancreas, beta cells of Langer hands are going to stimulate the insulin production. ஸோ இன்சுலினுடைய இன்னொரு கோர் ஆக்ஷன் என்னென்னா விச் வில் இன்க்ரீஸ் இட் சிந்தரிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ரைட் ஸோ ஃபைவ் ஆக்ஷன்ஸ் ஃபைவ் மேஜர் ஆக்ஷன்ஸ் விச் இஸ் இன்க்ரீசஸ் தி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் இன் டு தி செல் மெம்ரேன் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் தி ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் தி டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிக்ரீசஸ் தி கெட்டபாலிசம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் தி அனபாலிசம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேட் மெட்டபாலிசம் ஸோ ஃபேட் மெட்டபாலிசமில் என்ன பண்ணும் கோர் ஆக்ஷன் வந்து மொபிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபேட் ஸோ ஃபேட் யூஸ்வலி அதிகமாக அக்யூமுலேட் ஆகிறது லிவர் அண்ட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் ஸோ அந்த அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கிற ஃபேட் என்ன இருக்கோ அதை மொபிலைஸ் பண்ணும் மொபிலைசேஷன் இஸ் நத்திங் பட் மூமெண்ட் அது ஒரு இடத்துல வந்து தங்க விடாமல் வந்து மொபிலைசேஷன் பண்ணும் ஸோ அது எப்படி மொபிலைசேஷன் பண்ணுன்னா ஸோ யூஸ்வலி பாடியில் வந்து எனர்ஜிக்காக குளுக்கோஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜிக்காக யூஸ் ஆகும் பட் இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது இங்கே அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கிற ஃபேட்டி ஆசிட் ஃபேட் என்ன இருக்கோ அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்காக பாடிக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ண வைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கிற ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எனர்ஜிக்காக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அசிட்டோ அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த அசிட்டோ அசிட்டிக் ஆசிட் எக்ஸசிவாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அசிட்டோ அசிட்டிக் ஆசிட் என்ன பண்ணணும்னா பிளட்டில் கீகோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனை கூட ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற பிரெயின் செல் அண்ட் நர்வ் செல் இது ரெண்டுமே இது ரெண்டு தவிர மீது எல்லாமே வந்து ஃபேட்டை வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணும் பிரெயின் செல் அண்ட் நர்வ் செல்லுக்கு மட்டும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை வந்து எனர்ஜிக்காக யூஸ் பண்ண முடியாது குளுக்கோஸை மட்டும்தான் பிரெயின் செல் அண்ட் நர்வ் செல் யூசஸ் குளுக்கோஸ் ஓன்லி ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதர் தேன் ஃபேட் ஃபேட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் இதில் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா இந்த மொபிலைசேஷன் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எக்ஸசிவாக நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அவர் இன்க்ரீஸ்ட் மொபிலைசேஷன் டியூ டு தி க்ரோத் ஹார்மோன் காசஸ் தி இன்க்ரீஸ் த டெபாசிஷன் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இந்த லிவர் லிவரில் வந்து எக்ஸசிவ் டெபாசிட் ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸசிவ் டெபாசிஷன் ஆக விச் வில் காசஸ் தி ஃபேட்டி லிவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் ஸோ இந்த
it decreases the peripheral utilization of glucose peripheral utilization of glucose appadina nama already sonna adha glucose ku munnadiye fat vandu excessive ah use panna vekkiradunala energy production ka use panna vekkiradunala glucose vandu energy production ku use panna vekkama vidu that is a decreases the peripheral utilization of glucose so adanal glucose ellame store aagum so in the condition la enna agudhu எக்ஸசிவ் ஃபேட்டை வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால அசிட்டோசிட்டிக் ஆசிட் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னோம்ல ஸோ அதனால இன்க்ரீஸ் தி அசிட்டைல் கோயே அப்படின்ற என்சைம் கூட அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது இந்த அசிட்டைல் கோயேக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் இருக்கு இந்த அசிட்டைல் கோயை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா விச் வில் இன்ஹிபிட் இன்ஹிபிட்னா தவிர்க்கும் இன்ஹிபிட்ஸ் தி கிளைக்கோலைட்டிக் பாத்வே கிளைக்கோலைட்டிக் பாத்வே அப்படின்னா என்ன Glycogen, stored form of glucose is glycogen. Glycogen on the breakdown aga vidame pathuku. Adu da glycolytic pathway. Let's see. Because of increased acetoastic acid production aga which will inhibit the glycolytic pathway. So, it would be motto mechanism or intention in anna. Glucose on the use aga me cellulia on the pathway vekkyo. Adu da on the motto intention. The second process is which will increase the deposition of glycogen so i'm already so now it inhibits the glycolytic pathway is nothing but glycogen on the store panna vekkona namak innonu theriyo glucose vand excessive a irundhadu appadina adu vand glycogen a convert aayite cell liyo liver liyo muscle la vand store aagum so obviously which will increase the deposition of glycogen in the cells and liver okay then third one vand decreases the uptake of glucose so decreases uptake of glucose idu eppo nadakku appadina in the glycogen storage vand excessive ah nadandudu full aayiruchu nama or bucket la vand evlo alavukku thanni seka mudiyumo avlo da thanni seka mudiyum adukapra vand thanni seka mudiyadu adhe maari liver la evlo storage aaga mudiyumo avlo storage pannikala adukapra vand inda glycogen na convert panni storage ella panna mudiyadu so appa enna agudhu glucose gets saturated in the blood so adanal blood glucose level adhigamaago and the condition vand diabetes mellitus vand cause pannu so in the effect ku enna solluvanga na diabetogenic diabetogenic effect effect of growth hormone appadina so idukku eppadi paakala appadina moonu thiyu compare pannu so idu eppo nadakku moonu thiyu compare pannum bodhu டயபிட்டோஜெனிக் எஃபெக்ட் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸில் என்ன பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதிகமாக இன்க்ரீஸ்டு சிந்தசிஸ் ஆஃப் க்ரோத் ஹார்மோன் இருந்தது அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸில் என்ன பண்ணுவோம் ப்ரோட்டீனை சேவ் பண்ணுவோம் அதனால் ஸ்டிமுலேட் இன்சுலினை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஃபைன் ஸோ இன்சுலினை எங்கே ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் பீட்டா செல்ஸில் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை எனர்ஜியாக யூஸ் பண்ணுறதுனால குளுக்கோஸ் வந்து அப்படியே தங்கிடும் ஸோ blood glucose level gets increases fine so namak already theriyu inda insulin enna agudhu insulin node mukkiyana nala vand blood glucose level vand kammi pandrad fine but growth hormone excess ah secret agumbod namak inda inda ore edathla 50 darava adikala 1000 darava adikumbod inda edathla vand andha swarana poidu adhe maari growth hormone abindrathu adi ore level la secret agumbod insulin production correct ah nadakku இதே growth hormone hyper secretion ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து ஹைப்பர் செக்ரேஷனால பீட்டா செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஸோ பீட்டா செல் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது நெக்ஸ்ட் இன்சுலின் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாகும் ஸோ இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா பர்மனண்டா பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வில் பி இன்க்ரீசஸ் விச் காசஸ் தி டயாபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் so this is the diabetogenic effect of the growth hormone or increased growth hormone and diabetes eppadi varu appadina so next last topic on the action on bone bone la endha maari action irukku nam already sonnadhu bone la which will increases the differentiation of bone and increases the development of bone so in the differentiation development nale enna finally increase aagu increases the length of the bone and thickness of the bone ஸோ இந்த லென்த் அண்ட் திக்னஸ் எப்படி அதிகமாகுதுன்னா பை தீஸ் த்ரீ மெக்கானிசம் ஸோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் விச் வில் இன்க்ரீஸஸ் தி சிந்தசிஸ் அண்ட் டெபாசிஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ ஒரு செல் டெவலப் ஆகணும் இல்லை செல் க்ரோத் ஆகணும் அப்படின்னா 
protein is very important. So, that is why we have a growth hormone which will increase protein deposition. What is the increase of chondrocyte cells and osteogenic cells? So, the chondrocyte cells are the most important action of the cartilage and the bone is the most important action. And this osteogenic cell is the most important action. Osteogenic means osteo means bone cell. Genic means synthesis. So, osteogenic cells are the bone cell formation. So, the bone cell is the repair cell. So, increases the synthesis and deposition of protein by chondrocyte cells and osteogenic cells. So, that bone is the length and thickness. Next, multiplication of same chondrocyte and osteogenic cell. Yevlo chondrocyte irko avlo kavlu bone odia shape maintain agu. Yevlo osteogenic cells irko avlo kavlu bone odia cell vandu production agu. Then formation of new bone cell. So adu da osteogenic cell vandu yada bone cell repair ayathu de illa injury ayathu de abdi na. Ada repair pannu bolu new bone formation ko kuda help pannu. Nala which will also increase the formation of new bone cell. Then finally. तो इन्हें ग्रोथ हार्मोन और ये नॉर्मल फंक्शन बोन लेना आगे दी तेरे लाल फॉर्मेशन पंडर वाले को अन्ना बोन और ये लेंथ एंड थिकनेस आदि का मारो तो इन्हें लेंथ एंड थिकनेस ये पूरे का आदि का मारे दे अब दी ना प्यूबर्टी वाले को आदि का मारे तो ये पूरी आदि का मारे तो फाइनली विच विल फ्यूज लेंथ ऑफ़ दी बोन वंदे इतना थिकनेस ऑफ़ दी बोन वंदे आधी का मार्क आते हैं अपने सो अब ये पोस्ट स्टॉप आ गो प्यूबर्टी का प्रो वंदे स्टॉप आए सो हाइपर सेक्रेशन ऑफ़ ग्रोथ हार्मोन आ रहे इंक्रीज़ डी सेक्रेशन ऑफ़ ग्रोथ हार्मोन आ रहे तो बोन लेंथ वंदे आधी का मार्क से या बोन वड़िया before the fusion of epiphysis with the shaft of the bone This is the gigantism of the bone After the fusion, once fusion is done, the growth hormone is affected by the length and thickness of the bone This condition is called acromegaly And one more condition is growth hormone come as secretized Hyposecretion of growth hormone is not length and thickness पर्सन वंदे स्टंटेड एंटी ना ग्रोथ करेवा दिखाएं अभी ना स्टंटेड ग्रोथ आए रहना है अभी ना अंदर कंडीशन को अंदर ड्वार्फिज्म अपने सुलोंगे सो इन द मरी नरिया मेडिकल एजुकेशन क्लासेस के नम्बर चैनल वंदे सब्सक्राइब पढ़ने हैं पुरे चिकन दे अभी ना लाइक पढ़ने हैं शेयर पढ़ने हैं एंड कमेंट पढ़ने हैं 